and I'm going to tell you a story why I'm very lucky. I consider myself lucky because na deny ako o di ba? 4:30 in the afternoon, nag-send yung kapatid namin na message na wala na si Dadi. So Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Wherever you are right now, I do hope that you're having a great time. Well, if you haven't subscribed on my YouTube channel, please, please subscribe it now. You can also click that notification bell below in order for you to get notified every time I upload new video. If you find this video informative or interesting, funny, and nakakaiyak, well... <laughs> like it because i'm going to tell you a story why i got denied and i'm going to tell you a story why i'm very lucky i consider myself lucky because na deny ako o di ba ako yung nag ako lang siguro yung mga isa sa mga na deny sa us visa application or interview na masaya kahit na deny ako masaya okay. so first i'm going to tell you kung ano yung mga kaganapan before my us visa interview dito sa china and then, kung bakit ako very thankful na na-deny ako. Okay. So, first po, um, by May, nag-start na akong nag-process ng application ko online. Nag-apply na ako ng, I mean, finil up ko na yung DS-160 form ko. And then, after May, inaasahan ko na makuha ko yung passport ko by the second week ng June. Kasi, that time, renewal namin ng working permit dito. So, dapat second week na ng June makukuha na. Unfortunately, third week wala pa and fourth week wala pa. Okay, so very sad ako. Alright. And then after that, nung nakuha ko na yung passport ko, um, magbabayad na sana ako ng, ano, ng application fee. That's 160 US dollars. So, pumunta ako sa bangko ng 10 o'clock in the morning. And then, sabi ng bangko, um, sabi ng bangko, kailangan ko daw yung isang papel. Eh, wala yung papel na yon hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya so bumalik ako dito sa bahay i did some research tapos yun nga kulang ako at kailangan nga yung papel na yon and then pumunta ulit ako sa bangko tapos sabi sa bangko kailangan daw yung talagang i-print yung papel na yon okay so akala ko pwede siyang screenshot lang so naghanap ako ng naghanap ako ng computer shop from bank hanggang dito sa school namin, wala. Yung kilalang printing area dito na talagang magbilisan silang gumala, wala. Tapos naglakad-lakad pa ako. Um, hanggang may nakita kong napakaliit lang na computer shop. Tapos yun, luckily, naiprint ko. Bumalik ako sa bangko. Anyway, natapos yung transaction ko ng mga 3.30 in the afternoon. ba 10 o'clock na sa bangko ka na. Tapos matatapos yung transaction mo. Yung sadya mo, yung purpose mo that day ng 3.30 in the afternoon. So, ayan, second. Sa, second na pahirap, okay? And then, third na pahirap, okay? Third na pahirap. Um, dumating ako sa city kung saan, kung nasaan yung consul or kung nasaan yung consular ng US Embassy na malapit sa amin. Nang mga um, 5 or 4.30 in the afternoon. Tapos, naghanap ako ng hotel, okay, nearby, yung malapitan lang sa, ano, sa consular. Pero wala. Maraming, ano, maraming two-star hotel, mga ganyan, pero hindi sila tumatanggap ng expats. Hindi sila tumatanggap ng mga foreigners. Ang gusto nila, sa five-star hotel ako, eh, ilang oras lang naman ako mag stay doon, ba So, aahin ko, bakit ako magbabayad ng word ganyang kalaki? Eh, doon na lang ako sa mura-mura. Pero ayaw talaga nila. So, naghanap ako ng two and a half hours. Believe it or not, may isang hotel doon na ayaw nilang tumanggap ng, ng foreigner or ng expat. Pero yung hotel na same hotel na malapit dito, tumatanggap ng expat. Okay, so yun yung pangatlong, ano, pangatlong bagay na hindi ko napansin. Okay. And then yun, after that, yung matagal na passport na dumating, nahirapan ako sa pagbayad ng application fee, then yung paghanap ng hotel, as in, ang hirap. Actually, yung mga friends ko, sinasabi nila, bakit nahirap na hirap ka dyan? Eh, ang dali-dali lang yung mga yan. Actually, totoo, nung, nung nag-apply ako sa Manila's, ng, ng B2 application ko, 
B2 visa sa Manila. Ang dali-dali, pero hirap na hirap ako dito sa China. Okay? Hirap na hirap ako dito kasi parang gusto mo pero may pumipigil sa na hindi ka pwede. Hindi, hindi, hindi. So anyway, to cut the story short, na deny ako. And then, nung umuwi ako sa Pilipinas ng July 22, 24, nag-apply na ako. 24 or 23, per ko, nireview ko ulit yung mga documents ko and everything. I set the schedule, everything. Ang dali-dali. Actually, yung application ko, pagbayad ko, uh, ang dali. Nagawa ko lang yan in one and a half day. Sa Manila, ha? Sa Manila. Okay, sa Manila. Um... Eh ako, wala pa ako masyadong pas, alam na pasikot-sikot sa Manila. And I am really very lucky kasi yung tirahan ng bahay ko, ay tirahan ng kapatid ko, yung bahay niya is accessible. May kapit bahay siyang DPI, may computer siya sa bahay niya, may printer. Kung baga, ang bilis, ang as in ang bilis. Anyway, nung natanggap ko na yung visa ko, um, dapat August, magbabakasyon na ako kasi yun nga, Um, ang August kasi summer vacation pa namin. E September yung pasukan, pasukan ng school namin. Um, September mag-start yung work ko. So may one month pa ako para magbakasyon. Pero yung time na yon parang biglang nag, may sudden change na parang huwag na lang kaya akong pumunta. Kasi yung mga friends ko doon bigla silang naging busy. Just in case man na i-visit ko sila. ba diba? Parang ang pangit naman, parang pupunta ako doon na mag na wala naman yung mga friends ko doon. Parang, ang tsaka, ang gusto ko, pagpunta ko doon, at least makasama ko lang sila ng konti, mga few days lang, di ba? So, anyway, eh di, 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 hindi na ako nag-travel, hindi na ako talagang, hindi ko na tinuloy, tapos medyo mahal na rin kasi yung pamasahe that time. Um, so, I stayed yung buong buong August na yon nag lang ako sa bahay. Yung nag-de-bake ako, um, nagluluto, pinagsaservan ko yung father namin, mga kapatid ko, mga nieces ko. Yung talagang normal na vacation ko na spend quality time with my family members. And then, nung um, August 31st, birthday kasi yan ng tatay namin. So, lahat kaming magkakapatid, umuwi kami except for one. And then, I baked Two layer, okay, two layers of cake, money tree, okay. Ito yung money tree na ginawa ko for my dad. Ayan si daddy, oh. So, ano, kumbaga, um, yan yung first money cake na nakuha ni daddy. So, ganyan-ganyan siya, oh. Natuwa naman siya. And then, after that, um, the next day, pumunta kami lahat sa, sa church. And then, we went to Jobby. Ayun, um, quality, spend quality time ulit. And that day, nagsiuwian na rin yung ano. After that, nagsiuwian na yung mga mga kapatid namin. Kasi meron silang work the next day. Noong September 2, nag -fly, uh, September 2, pumunta na ako sa Manila. And then, yeah, September 4, nandito na ako sa Dalian. And then, after a few days, may message yung ate namin na si Daddy, um... Konti na lang daw yung kinakain. Kung baga kung kakain siya, pinipilit niyang kumain, nilalabas niya, ganun. Until yung time na ayaw din ni daddy na magpa, magpa check up sa doctor. Until tinawagan na, tinawagan ko siya, mga kapatid namin na daddy, kinonvince namin na magpa check up ka para malaman natin kung ano. At least may ibibigay yung doctor ng gamot para sa'yo para to make you feel better. Anyway, to cut the story short, nung um, September 17, just after my work, ng 3 o'clock or 3.05 in the afternoon, mga 4 or 4.30 in the afternoon, nag-send yung kapatid namin na message na wala na si Daddy. So, para sa akin, na-realize ko that time. Na-realize ko na... Ayaw ni God na pumunta ako sa US na magbakasyon ako ng one month kasi gusto niya akong mag-spend quality time kasama si Daddy. Kasi after few days yung birthday niya, kukunin niya din lang, ba diba? So, ngayon po, parang very thankful ako kasi na-deny ako na sinabi ni God sa akin na hindi ka pwedeng umalis kailangan mong mag-stay with your dad or with your family. Kailangan mo dyan ka lang. Actually, ako, pag umuwi ako, dapat magta-travel ako. I need to go somewhere else. Pero nung August na yun, talagang nag-stay lang ako sa bahay. 
kung may pupuntahan man ako nearby, ano lang, nearby city para, ano, makabalik ulit, makauwi ulit. So, para sa akin po, alam ko kung bakit ako pinahirapan ni God. Na-realize, actually, na-realize ko to after yung bad news. Kung bakit ako pinahirapan ng husto ni God, yung passport ko, tagal niyang ibigay, dapat nga, 2 to 3 weeks, nakuha ko na. Pero, wala. Tapos, yung pagbabayad sa bangko na sobrang napakadali, hirap na hirap ako. Paghanap ng, up, ng hotel, hirap pa rin ako. Tapos, yun pala, ayaw niyang, ano, ayaw niyang, ayaw, ayaw ni God na umalis ako sa month sa August, okay, sa month of August, dahil after few days ng birth, after few days from my dad's birthday, kukunin niya lang. So, actually, that's the reason kung bakit kung bakit I'm very thankful because God gave me that month to be with my dad. Or else, siguro, pag pinayagan niya ako pumunta ng US ng August, siguro, may hihirapan akong mag-move on and until now, I still cry. Well, I still do cry, pero hindi yung as in na cry tapos hindi mabigat sa loob. Kasi I know na I've done my best to be with my dad. Actually, twice a year akong umuuwi. Yun na yung sabi ng mga ibang kapitbahay namin. Bakit ka palaging umuuwi? Ang yaman mo siguro, no, sabi nila. But the fact is that I do not have much savings kasi every year akong umuwi twice a year. It's okay for me to spend much money just to be with my dad. Then, you know, in the future, magre-regret ako or I will regret na hindi ko nakasama yung dad ko. Diba? Diba?